酸与碱的化学反应。实验目的：由盐酸与氢氧化钠的作用来认识酸碱反应。实验步骤：一、酸碱中和。一、滴定管装入酸或碱溶液之前，需先用蒸馏水冲洗。再用要加入的酸液或碱液冲洗后，最后才加入已知浓度的酸液或碱液。将零点五 M 的氢氧化钠溶液经由漏斗注入滴定管中，打开滴定管开关，调整管内液面至零的刻度。二，将零点五 M 的盐酸二十毫升放入锥形瓶中，用温度计测量溶液温度，并以滴管加入三到四滴芬肽，观察溶液所呈现的颜色，将结果记录下来。三，用左手旋转滴定管的开关，使氢氧化钠溶液由滴定管慢慢滴入锥形瓶中，不时用右手摇动锥形瓶，直到溶液恰好变色为止。此时用温度计测量并记录溶液的温度。二，盐的生成。一，取步骤一，酸碱中和中滴定完成的锥形瓶溶液约十毫升，置入蒸发米内。二，将蒸发米移到陶瓷纤维网上，以酒精灯加热至完全蒸干。观察并记录蒸发米内最后剩下何种物质。问题与讨论：一、将氢氧化钠溶液由滴定管中慢慢滴入锥形瓶的盐酸中，由芬肽颜色的变化可知锥形瓶中水溶液的 pH 值如何变化。答：在盐酸中滴入芬肽时，溶液呈现无色；以氢氧化钠溶液慢慢滴入盐酸中，刚开始时颜色依然不变，呈无色；直到滴入一定的量后，水溶液会忽然变成粉红色。由于芬肽指示剂在酸中呈现无色，在碱中呈现红色，可知溶液的 pH 值由低变高了。二，当氢氧化钠溶液慢慢滴入盐酸中，由溶液的温度变化，表示酸与碱的作用是一种吸热反应还是放热反应？答：当氢氧化钠溶液慢慢滴入盐酸中，至溶液刚好变色时，水溶液的温度会微微上升，表示酸和碱作用是一种放热反应。